Sí, la verdad que hombre, obviamente estamos contentos. Ganar aquí eh, es una tarea muy complicada ante un magnífico equipo, con magníficos jugadores. Y obviamente la gente, pues, todo el vestuario está muy contento. Han hecho un, un grandísimo trabajo. Y bueno, a seguir hacia adelante. ¿eh? A partir de ahora, pues ojalá se hable solo, se hable solo de fútbol y, y sigamos mirando hacia adelante. First of all, congratulations. What did you make of the match, uh, both in terms of the football side of things and away from the football? Because obviously it wasn't easy for the team to come here in the eye of the storm, as it were, and get a win at Stamford Bridge. Yes, we're obviously delighted. Uh, we did. It was very difficult to come here and get the win against a very good side with some great players. So we're all very pleased. We did a great job and the team really kept going. So let's hope that we can just speak about football from here on in. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Julián. Te comento la rueda de prensa de ayer, en los meses anteriores, que el equipo tenía unas cosas buenas y que iba a aprovecharlo. Yo vengo con dos jugadas del partido, una ha sido una jugada ensayada que Gameiro ha tirado arriba, le ha un córner, y luego la del gol también en el balón parado. Estas dos jugadas, ¿les ha dado tiempo a trabajarlas con el laboratorio estos días de entrenamiento o ya venían de la etapa anterior? Eh, no sé eh, la etapa anterior si habían trabajado estas cosas o no, no sé, pero nosotros desde, desde antes del día del Barcelona ya trabajamos el balón parado como trabajamos otras, otros conceptos del juego. You said in previous press conferences that the team had lots of positives that you wanted to build on. I uh, want to bring up two plays from the game. One was the uh, shot over the bar from Kevin Gamera after a corner. The second was the goal, which also came from a set play. Was that something you've been able to work on in training, or did that come from the previous regime under Marcelino? Well, I don't know what they were working on previously, but that was something that we have been working on since the day before the Barcelona game, those set plays and other things. Pues vista la situación, prefiero no que no haya malentendidos. Sí, pues ojalá, ojalá a partir de ahora, con todo respeto del mundo para, todo, para todas las personas, pero que, que empecemos a hablar de fútbol y, y ese run, run externo, que es inevitable, ¿eh? por supuesto que sí, ese ruido externo, pues bueno, eh, miramos todos hacia adelante y, y bueno, independientemente de la victoria de hoy, que, que bueno, es un refuerzo para todos, los jugadores han, han hecho un esfuerzo muy grande para, para conseguir esa, esta victoria tan difícil, ¿no? final después de les ha costado mucho eh, llegar aquí hemos estado hablando también es una situación que llegar a la champions es un año de trabajo ellos se lo ganaron el año pasado y cuando uno llega a una situación como esta en un mundo tan hiper competitivo en el que estamos pues quiere agarrarse fuerte y no soltarla no bueno yo creo que los jugadores han, han demostrado ese carácter han demostrado ese compromiso con todo el mundo no solamente con, con nosotros con el staff que no teníamos duda de ello porque nosotros tenemos comunicación interna hablamos continuamente y sabemos la, la realidad interna pero con su, con su club, con su afición, con todo el mundo. Yo creo que, que, bueno, que es para sentirse orgulloso. In the press conference yesterday, Frank Lampard said that often in situations such as the one that Valencia are going through at the moment, teams can end up gelling more, becoming more united, showing a bit more spirit. Do you think that this is the kind of win that's going to help us focus more on football and get back to the kind of Valencia side we're used to seeing? Well, I hope so. Um, I have all the respect in the world for uh, everybody, but I'd really prefer us to speak about football. Obviously, a bit of uh, external noise is something that's inevitable. But really, now it's about focusing on the future. Uh, this is a, a very a hard fought win. It was something the players had to put in a lot of effort to come here and achieve a very difficult win because it's not easy. Uh, playing in the Champions League is something that they earned last year. So when they come here to play the game, uh, they obviously wanted to compete at the highest level and really go for it. I think they showed a lot of commitment. Uh, not just towards us, the coaching staff, because we never really had any doubt about that because we're aware of the reality of the situations. But they also show that commitment to the club and to the fans. And really, I think we have to be proud of them today.
Bueno, señor Celades, buenas noches. Eh, normalmente, después de una victoria así, en un campo como el del Chelsea, ahora los nuevos tiempos nos enseñan fotos, eh, los jugadores celebrando en el vestuario y siempre vemos una alegría desmedida. Lógicamente, el Valencia viene de lo que viene, el vestuario. Usted ha tardado unos minutos en venir, compromiso, me imagino, con prensa también, pero ¿cuál es la imagen? ¿Puede escribir la imagen del vestuario, en un momento en el que hemos escuchado hoy al presidente hablar, hemos escuchado al capitán hablar, es decir, en 24 horas ya se ha dado un paso de normalización de lo que usted pedía ayer. ¿Me puede decir cuál es la foto del vestuario? Sí, bueno, pues la foto del vestuario no puede ser otra que, que de alegría después de ganar aquí, eh, con mucho esfuerzo. Los jugadores saben, saben que, que cuesta mucho, los que están ahí dentro saben que cuesta mucho ganar un campo como, como el de hoy ante un equipo como el de hoy. Y... Y como os decía ayer en la rueda de prensa, eh, yo en ningún momento me he sentido solo, que me preguntabais. Siempre me he sentido, he sentido que tenía el apoyo de los jugadores, el respaldo de los jugadores. Y bueno, yo creo que, que, que esa es la realidad. Nosotros eh, internamente eh, pasan cosas que externamente no se saben, pero estamos tranquilos. Sabemos que estamos en el mismo sitio o, o en un sitio parecido a, hace, a ayer o antes de ayer, a pesar de haber ganado. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando y, bueno, y nosotros estamos en esa, en esa línea, en ese camino. Normally after a win like this at a place like Chelsea, you'd see players celebrating in their dressing room and obviously be a very happy, happy atmosphere. Uh, we've heard the president speak, we've heard one of the players speak as well. Uh, so how is the uh, spirit in the dressing room and do you think you've already taken a step towards a bit of normality? Well, obviously, uh, the players are very happy after a win. It took a lot of effort. And the players in there know just how difficult it is to come here to a place like Stamford Bridge and beat a team like Chelsea. As I said yesterday, I never felt alone. I always felt the players' support, and that really is the reality of the situation. Those of us on the inside know how things are, really. Um, but we need to be calm. We know that we're in a similar situation to the one we have been. Of course, we've won now. Uh, but we just need to keep working hard, keep improving, and that's the situation. Mister, aquí todo es para ti una deportiva en directo. Le pregunto como entrenador qué supone debutar en Champions y ganar en un campo como este y cómo cree que le va a afectar al equipo esta victoria después de todo lo que ha pasado en siete días. ¿Cómo cree que le afecta esto? Porque lo del campo no fue un mazazo, pero esto tiene que ser una inyección para que un poco se olvide todo lo que ocurrió, ¿no? Sí, bueno, ganar siempre es una alegría y ganar un partido como el de hoy, pues, pues también, pero, pero bueno, tenemos que ser cautos, ¿eh? tenemos que ser cautos, tenemos que seguir. Tenemos que seguir mirando hacia adelante, seguir trabajando, que no nos desvíe eh, todo el ruido que, que ha habido o que, o que todavía está habiendo. Y, y la parte que nos toca a nosotros, que son, es lo que podemos controlar, pues, a, seguir, a seguir trabajando, a seguir mejorando cosas, a seguir eh, incorporando cosas que creemos que nos pueden ayudar a, a ser mejores, a afrontar los partidos de, de la mejor manera. Y en esa línea estamos. La verdad que, 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 que desde el primer momento, vuelvo a repetir, eh, hemos notado... Eh, la cercanía de los jugadores, el apoyo de los jugadores, independientemente del resultado de Barcelona. Entonces, bueno, ellos son profesionales, saben, saben cómo es esto, saben cómo es el fútbol. Y, y desde el primer momento, independientemente de lo que ha pasado, nos ha mostrado su apoyo. Y bueno, nosotros estamos, la verdad, que muy contentos de tener un grupo como que tenemos. Y, y bueno, y adaptándonos a la, a la situación. As a coach, what does it mean to you to get your first win in your first game in the Champions League? And what do you think this win gives the team after the seven days that they have, particularly with the result against Barcelona? Um, on a personal level, I'm very pleased to have got the win, uh, but I think we need to be cautious. We need to continue moving forward, continue working hard, and we need to make sure that the noise outside doesn't affect us. We need to focus on what we control, uh, which is the work we do, the improvements that we want to bring about, and trying to add things that we think are going to help us to win football matches. As I've already said, I've always felt the players' support regardless of the Barcelona result. They're professionals, they know what this is about, they know what football entails sometimes. Um, so I have to say that I'm very pleased uh, to have the group that I do, and it's about adapting to the situation at hand. Yep. Bueno, pues durante el partido se pueden, se, dependiendo de lo que de lo que de lo que uno vea que, que, que está pasando, pues bueno, puedes introducir algunos cambios. Habíamos trabajado algunas cosas en, eh, 
ayer, que era el único día que tuvimos para, para hacerlo. Y, y bueno, pues estamos contentos porque se ha visto reflejado algunas situaciones que, que queríamos incorporar en el, durante el partido. Y, y bueno, al final, eh, independientemente de todo eso, el mérito es de los jugadores, de, del esfuerzo que han puesto, de la colaboración que han mostrado desde el primer día. Y, y nosotros lo único que intentamos de nuestra parte es ayudarles, pero pero sin ninguna duda que aquí todo el mérito es de ellos, independientemente de situaciones tácticas que puedan mejorar o ayudar a, en ciertos momentos al equipo. Um, well, during the game, depending on how you read it, you can try to make a few changes. Uh, we worked on a few things yesterday. That was the only day we'd had to do that. Uh, we're pleased because we did see some of those things put into practice today. But at the end of the day, it's the players that deserve the credit. They're the ones that put the effort in. They're the ones that have shown us great collaboration since day one. Uh, we're here to help the players. But as I said before, regardless of any tactical tweaks and changes, it's the players that deserve the credit today. Sí, en cuanto a Guedes ha sido una decisión mía, no tiene ningún problema. Y en cuanto a Parejo, pues sí, es nuestro capitán y bueno, es un, una persona muy importante dentro y fuera del, del terreno de juego, la parte del vestuario interna. Y bueno, pues es un lujo poder tener un juego así, que nos ayuda a, a, en ciertos momentos donde, donde bueno, eh, hemos intentado, como decía, como le contestaba un poco a Guillem también, hemos intentado tener más el balón, ¿no? E intentar defendernos con el balón. Y, y ahí Dani es, eh, bueno, es, es muy, muy importante para nosotros, porque es el que te da pausa, el que junta pases. Y bueno, tener un juego así para nosotros, pues, eh, para jugar de esa manera, intentar... Eh, jugar de esa manera, pues bueno, pues la verdad que es muy, muy importante. Two questions. I know coaches don't like to speak about individual players, but uh, I'd last, like to ask you whether Geddes has a physical problem or whether that was just a decision you made. And as a new coach coming into a top team, an elite side, uh, particularly in the circumstances that are surrounding you at the moment, how lucky are you to have a player like Danny Pereira who really uh, represents um, the team as captain and leader? Geddes doesn't have a problem. That was just a, a decision that I made. In terms of Danny Perejo, he's, a, he's our captain. He's a very important player, both on and off the pitch and in the dressing room. And yeah, it's great to have him. He's the kind of player that really helps us at times. Uh, we're trying to play with the ball, keep possession and try to defend with the ball. And Perejo is a very important player in terms of that because he gives us that bit of respite. He's the one who knits the passes together. So when we're trying to play in that way, he's a very important player for us. Una última pregunta aquí. Las dos tendrán. Álvaro Romero, de Fox Sports Radio. Eh, me preguntaba, ¿cuánto tiempo crees que va a llevar en dejar el, la, huella, la huella de Alberto Lares en el equipo? ¿Cuánto tiempo va a abundar o cuánto te va a aportar dejar a Valencia esa impronta ¿no? de Alberto Lares, entrenador nuevo que lleva el equipo? ¿Y cuánto, en definitiva, eh, cuándo crees que estará listo el equipo a tu imagen y semejanza? Bueno, no tengo, no tengo ningún ego en, en dejar ninguna huella. ¿eh? Lo único que, que quiero es trabajar, hacer lo mejor posible y no reprocharme a mí nada. Por lo tanto, me han encargado un, un trabajo, me han contratado para un trabajo, intenté voy a intentar llevarlo adelante de la mejor manera, a mi manera. Y ayer respondí a una pregunta muy parecida, no lo sé, no lo sé porque tenemos muy poquito tiempo para entrenar, cada tres días tenemos un partido. Entonces, eh, lo que hablamos del balón parado, pues el otro día decimos un poco. Eh, ayer intentamos eh, hacer algo que hemos visto hoy y poco a poco intentamos incorporar algunas cosas sin perder lo bueno que tiene este equipo, que son muchas cosas, que tenía antes de, de mi llegada, entonces no te puedo dar un día, pero ni te puedo dar un día ni, ni tengo ninguna intención de dejar ninguna huella de nada, simplemente ayudar a, al club, a, a los jugadores a sacar el mayor rendimiento posible, nada más que eso. How long do you think it's going to be before you're going to be able to really put your stamp on this team and we'll see a proper Alberto Lades Valencia side? 
well, I'm not the kind of coach who has a, a, that ego that wants to put their own stamp on the team. What I want to do is uh, do my job and do as well as I can and not have any regrets at the end of it. That's why I've been hired and what I want is just to do my best uh, in the role. I think I answered this question yesterday. I can't give you a particular date when you're going to see uh, the team that I want to have because obviously we don't have a lot of time to train. Um, we have matches every three days at the moment. We have been working on a few things in terms of set plays and we've been able to put those into practice. Um, but at the same time, we didn't want to lose many of the good things that this team had before I came in. So I can't give you a date when you're going to be able to see uh, that team. Um, but at the same time, I'm not the kind of coach who really wants to put their own stamp on a side. Muchas gracias.